Asante kwa kuchukua muda wako kwa attend his session kwa ajili ya afya yako na afya ya watu wanaokutegemea na afya ya watu walio kuzunguka. Please andika kwenye chat kama unanisikia, unanisikia kutoka wapi ili niweze kujua kwamba tuko pamoja na tuweze kuendelea vizuri. Asante sana Pascalia kutoka Mwanza, Bagamoyo, Arusha, Dar es Salaam. Okay, karibuni sana. Wow, we have Betty kutoka UK. Wow, teknolojia kweli inatuunganisha pamoja. Hakuna limit yoyote ya wapi tunaweza kukaa pamoja na kujifunza pamoja. So karibuni sana naona Bunju Mekwan. Okay, I'm excited kuwa na nyie leo hapa and thank you again kwa kuchukua muda wako na kuwepo kwenye hii session kwa lengo la kujifunza. Nikukumbushe kama kuna rafiki yako ulimpa information ya huu mkutano lakini bado hajaingia, bado hujachelewa, mtumie message, mwambie ndo tumeanza ili na yeye aweze ku na kusikia kwa sababu unajua kabisa kuna vingi atajifunza kwa ajili yake na mwisho wa mkutano atakushukuru kwa sababu ulimkumbuka pia. Lengo la session yetu hii leo ni kukumbushana masuala muhimu sana kuhusiana na afya zetu kwa sababu kila mtu anaweza akakubali kwamba tunaishi kwenye dunia ambayo ni ya kitofauti sana ambayo ina changamoto nyingi sana katika upande afya ndio changamoto kwenye maisha ziko nyingi lakini ukiongelea swala ambayo ina peak kwenye hizo changamoto za kiafya kwa lazima tujiequip yani tujiweke kwenye position ambayo utakuwa uko vizuri kwenye kuitunza afya yako lakini pia kuwasaidia na wengine pia waweze kutunza afya zao. So moja kwa moja nitaenda kuwa your main host of the day ndo nitakuwa msemaji mkuu wa hii session yetu leo na kuna mengi mazuri sana nimekuandalia. Kwa moja kwa moja tuanze nikijitambulisha kwanza kwamba anayeongea hapa leo mbele yako Professionally ni daktari. Nimesomea kitaaluma udaktari lakini kwa miaka zaidi ya 14 sasa nimekuwa nikigusa watu na kutoa elimu kuhusiana na lishe na virutubisho, kuhusiana na namna ya kutunza afya zaidi ya hospitali, nje ya hospitali. Sasa ukiangalia kupitia experience yangu binafsi, kupitia elimu yangu ambayo pia nimeipata kutoka chuo, nimekuwa kwenye position ya kuweza kuelewa vizuri zaidi namna gani vitu gani vinachangia kwa nje mtu kutunza afya yake na sio tu kutokana na elimu nilioipata lakini pia experience yangu kuna namna ambavyo na mimi mwenyewe niliingia kwenye changamoto ya kiafya ambayo ilinihitaji nitumie ile elimu ambayo ninaielezea nina hapa leo na kweli nikaitumia ikanisaidia kuondokana na hizo changamoto tutaongea zaidi tunavyoendelea kushare na utazielewa zaidi changamoto gani nilipitia namna gani nimeiovercome hiyo changamoto lakini upo hapa leo kwa sababu kuna suluhisho katika hizi changamoto zilizotukumba za dunia hii kuna masuluhisho ambayo tayari tumeyatumia sisi yakatusaidia kutunza afya vizuri zaidi lakini pia ni mfanyabiashara na ni mama na mke mama wa watoto watatu na hiyo nimeiandika hapo purpose kabisa kwa sababu changamoto ya kiafya ya kwanza ambayo nilipitia ni infertility yani kushindwa kupata ujauzito miaka minne na nusu ndani ya ndoa bila kutumia contraceptive yote ile sikuwa nimeweza kupata ujauzito na hii wala haikuwa kitu cha kushangaza sana kwa sababu kuanzia nikiwa niko chuo mwaka wa tatu nasomea udaktari daktari profesa wangu aliniambia haitakuwa hai rahisi wewe kupata ujauzito kwa sababu sistemi yako ya mwili na changamoto ulionayo inakufanya uwe infertile kwamba unashindwa kupata ujauzito na ilivyotokea ilibidi nirudi na kujiuliza kwamba hivi afya inapatikana wapi namna gani nina uwezo wa kurejesha afya yangu afya inapatikana kwa daktari peke yake au kuna namna naweza nikaipata kuanzia kwenye namna ninavyokula kuanzia kwenye namna ninavyousaidia mwili wangu kufanya kazi inavyotakiwa kwa sababu naamini Mungu alivyotuumba ameupa miili yetu uwezo pia wa kujirekebisha wenyewe wa kujitengeneza upya lakini mara nyingi hatujazungukwa na vitu vinavyosaidia miili yetu iweze kupata afya yake vizuri. Wanasema ukiwa umeotesha mmea kwenye ardhi, ukauona huo mmea unaanza kudhoofu. Uoga ukati hapo hapo ukautupa. Cha kwanza unachojiuliza ni ni badilishe nini kwenye haya mazingira yaliyozunguka huu mmea? Yawezekana ikahitaji kuongeza mbolea, yawezekana ikahitaji kuongeza maji au kuhamisha ukae sehemu yenye kivuli zaidi. Zote hizo ni kubadilisha mazingira ili wewe mmea uendelee kustawi. Uwezo wa mwili wako kustawi upo ndani mwako, lakini je, unaupa mazingira sahihi ya kuweza kustawi? Mara nyingi hatuupi. Na mimi nilikuwa mmoja wapo na ndio maana leo niko mbele yako kushare ili uweze kujifunza kutoka kwenye experience yangu. Lakini turudi nyuma kabisa tunavyoenda kuongelea changamoto zote za kiafya. Tuanze kwa kujiuliza hivi hii afya ni nini? Ina umuhimu kweli wa kiasi gani katika maisha yetu? Kwa sababu mara nyingi tunasema mimi naijali afya yangu lakini tabia zetu hazionyeshi hivyo. Mienendo yetu haionyeshi hivyo. Inaonyesha mara nyingi sana 
tunapambania pesa zaidi sana ya namna ambavyo tunatumia pesa kupambania afya zetu. Tunasubiri mpaka changamoto ije. Daktari akwambie wewe hapa umeshaumwa una ugonjwa unaitwa jina fulani. Lakini kabla ya hapo tunajisahau kwamba kabla jina halijapatikana la ugonjwa mwili wangu unawezekana unapambana kila siku. Yawezekana nina ugonjwa ambao tunaita vertical illness kwamba umesimama unatembea unaenda kazini unarudi lakini ndani mwako hauna afya. Na tunajua kabisa afya ndio mtaji wako wa kwanza kwa sababu una uwezo wa kutengeneza pesa ukiipoteza. Lakini ubaya wa afya mara nyingi sana ni rahisi kufika kwenye level ambayo ufanye chochote ndio ushaiharibu. Yaani hairudi tena kwa urahisi kule ilipoanzia. Kwa hiyo ni muhimu sana kuitunza na haijalishi wewe unanisikiliza hapa una miaka 20, 18 au una miaka 50 na 60 na haijalishi. Wote tunaguswa na afya. Na ndio maana pia hauko hapa kwa sababu yako peke yako. Uko hapa pia ili uwe na sikio la pili kwa ajili ya kumsikilizia ndugu, jamaa, rafiki, mtu unayemjua ambaye ana changamoto ya kiafya, mtu unayemjua ambaye anahitaji kujali afya yake vizuri zaidi, msikilizie pia kwa sababu utakuwa ni jukumu lako kuweza kushare hii elimu kwa ajili yake, imsaidie na imtoe hapo ambapo yupo. Lakini ukiongelea changamoto ambazo tuko nazo ni kwamba mara nyingi tunatumia muda wetu mwingi sana kutafuta pesa na tunazikusanya kweli na yawezekana ukafanikiwa sana kufanya kazi sana kuwa bize sana muda wote ili ku make sure kwamba unatengeneza financial freedom au tunaita financial security lakini at the end of the day katika kufanya hivyo kama unaisahau afya yako hauikamati afya yako na kutembea nayo kwenye safari yako ya maisha Raisi sana baadaye ukashangaa hiyo ela yote inaliwa kwa dakika mbili kwa muda mfupi sana kwa sababu ya haya magonjwa yasiyoambukizana tunaita non communicable diseases. Inawezekana we ushasikia pia ushakuwa na ndugu yako ambayo ilihitaji mpaka mumchangie jinsi ambavyo magonjwa ni very expensive. Kwa hiyo bila kutunza afya yako leo ni kwamba unajiambia kwamba investment inazozifanya leo ubidini na uweka kwenye kufanya kazi kwa bidii na kutengeneza pesa baadaye haitakuwa inamaanisha chochote kwa sababu hizo pesa zitapotea kwa uharaka sana zaidi ya zilivyoingia. Sasa hatutaki kuingia kwenye hii situation na ndio maana tuko hapa leo kwa sababu magonjwa mengi hata tunayoita non communicable hayajengeki ndani ya mwaka mmoja. Yanachukua muda kujijengeka ndani ya mwili wako. Sa nyingine ni miaka 15, 20. Kwa hiyo sasa hivi kwa mtu ambaye una miaka 20 unajiona kama vile mimi bado sina sina umuhimu wa kuwaza afya yangu, miaka 20 ijayo matokeo yake utayaona. Matokeo ya kutokuijali afya au kwamba uliijali afya. Sasa tunayoongelea hao matokeo ni nini? Ukiwaza kiongozi mkubwa sana wa kuondoa watu duniani, wala sio malaria, wala sio uh, ukimwi ambao yawezekana kuna wakati uliogopa sana, wala sio covid. Kikubwa ni haya magonjwa sio ambukizana tunaita non communicable diseases. Vifo saba kati ya kumi vinatokana na non communicable diseases. Yawezekana ni kisukari, yawezekana ni saratani, yawezekana ni changamoto za pressure na mzunguko wa damu mzima za moyo afya hadi ya ubongo afya ya mapafu ndio inaongoza sana kuondoa watu duniani tunaongelea zaidi ya milioni moja kwa mwaka mmoja na hiyo ili uielewe vizuri kila sekunde mtu mmoja actually ni zaidi ya mtu mmoja kwa sekunde hiyo ni idadi kubwa sana imagine tungekuwa tunawasha tv kila sekunde inatangazwa idadi gani ya watu ambao wamefariki duniani sasa hebu ukijiuliza ndani ya siku moja ina maana ni watu wangapi wanafariki duniani wengi vibaya mno kwa hiyo hii haitushangazi sana au yawezekana bado hatuiogopi kama tulivyokuwa tunaogopa covid corona enzi zile ni kwa sababu ilikuwa inatangazwa lakini vifo vilivyotokana na corona kwa miaka yote hiyo 2020 mpaka 2023 ilikuwa ni vifo milioni 6.9 lakini ukiangalia mwaka mmoja tu vifo vinavyochangiwa na afya ya mzunguko wa damu peke yake ni zaidi ya milioni saba. Yaani zaidi ya mara tatu tunaongelea ya zile changamoto za Covid ambazo tulikuwa tunaiogopa. Lakini ukijiuliza wewe, je, unaogopa maswala ya non communicable diseases? Je, tukiwa tunatoa elimu ya kuhusiana na nini ufanye ili kuepuka magonjwa yasiyoambukizana, wewe unaichukulia serious namna gani? Au yawezekana wewe unachukulia kwamba hayakuhusu wewe, yanamuhusu labda mtu ambaye tayari ana miaka hamsini. Lakini I'm sure utagundua tukiongelea kitu kama uh, kisukari ni kitu ambacho siku hizi kuanzia watu wana miaka 30 na hata 20 na wanapata kisukari cha type 2 ambapo zamani wakati tunasoma vitabu tunasoma udaktari tunaongelea ni vitu vinatokea watu wa miaka 50 kuendelea kwa nini kwa sababu lifestyle imebadilika ndio maana hizi pia zinaitwa lifestyle diseases maisha tunayoishi leo ni tofauti ya wababa zetu na tofauti sana ya wababu zetu 
Ndio maana uwezi ukasema mbona babu zetu hawakuwa wanahangaika sana na afya zao. Hawakuishi kwenye dunia tunayoishi sisi. Hawakuwa na changamoto ambazo sisi tunakumbana nazo. Kwa huwezi ukategemea jinsi walivyokuwa wanafanyia kazi afya zao iwe sawa na sisi halafu tupate matokeo sawa. So ukiangalia vitu gani vinachangia kuongeza risk ya hizi magonjwa sioambukizane. Uvutaji wa sigara na wala sio lazima we uvute kwenye po, po, I mean kwenye hewa unavuta hewa ambayo tayari wengi wamesha ivutia sigara. Kwa kuna hewa pollution ambayo inatokana na vitu kama hivyo vya sigara lakini pia ukiwaza magari yote mimi kila nikitembea barabarani mara nyingi sana nimekuwa naangalia magari ambayo na registration number ya E. Na registration number ya E tunaiongelea imeanza yani kama mwisho wa mwaka jana. Ni muda mfupi sana lakini ni magari kibao mapya yenye hiyo registration number. Kwa jiuliza huko mitaani hizo exhaust zinazomwagwa kwenye hewa ni nyingi kiasi gani? Tujiongelea bado viwanda ambavyo zamani vilikuwa mbali na makazi ya watu lakini saa hizi inawezekana hapo ukitoka tu nje kuna kiwanda fulani kinatengeneza kitu karibia na nyumbani kwako au karibia na ofisi ni kwako. Ina maana zote hizo ni hewa unazivuta ziko polluted. Zina kemikali mbaya, zina toxins ambazo zinaingia na kunyonywa ndani ya mwili wako. Tutaongelea namna tunavyokula. Tutaongelea jinsi ambavyo hakuna mazoezi ya kutosha. Jinsi ambavyo zamani wa babu zetu alikuwa ndio anakula kiasi fulani cha chakula, lakini je, alikuwa anatembea umbali gani? Yaani ukikaa chini ukaongea na ukapiga story na babu, utasikia anapokuadisia alitembea kilomita ngapi na alikuwa anazitembea kila siku. Sasa sisi ambao tunategemea magari ukipanda ngazi unapanda na lift. I mean ukiwa unapanda kwenye gorofa unapanda na lift. Hatuna activity level ya kutusaidia tuweze kuwa active na kuondokana na haya magonjwa. Na bado tunakunywa alcohol kwa wingi zaidi ya miili yetu inavyoweza ku survive au ku handle. Kwa vyote hivi kwa pamoja na changamoto zingine ndogo ndogo vinaongeza riski sana ya je utapata haya magonjwa kwa urahisi gani kwa sababu at the end of the day magonjwa ya toki tu nje yakaingia ndani ya mwili wako yanaanzia ndani yanaanzia kwenye wewe mwili wako umeweka kwenye hali gani umeona hamna magonjwa ambayo tunayaogopa ambayo hayaambukizi halafu ni infection inatoka kwa nje hapana kuna namna mwili wako una uwezo ukaufanya uwe tambara la magonjwa na maanisha chochote kile ambacho uta, utakuwa exposed nacho mwili utakuwa mraisi sana kukibadilisha iwe ugonjwa itakuwa unashindwa ku handle stress ambazo mwili wako unaambatana nazo au unakutana nazo katika kuishi kwenye hii dunia ambayo wote tunaiishi na uwezi ukakimbia hizi pollution uwezi ukakimbia labda namna ambavyo saa nyingine yawezekana upate usingizi wa kutosha mara nyingi tunaambiwa inabidi tulale masaa saba hadi nane lakini jiulize mara ngapi kweli unapataga hiyo quality sleep ambayo haijawa interrupted na smartphone yako ambayo lazima ulale nayo pembeni ya kitanda. Tunashauriwa ili tulale vizuri hiyo smartphone inabidi uiache lisali moja kabla hujalala chumba kingine. Sasa wangapi tunaweza kufanya kitu kama hicho? Na usipolala vizuri kwa sababu labda muda ni mdogo uliolala, masaa machache au labda umekuwa interrupted kwenye uo usingizi itakupunguzia uwezo wa mwili wako kuyeyusha mafuta inakupunguzia metabolism uwezo wa ubongo kufanya kazi unapungua hamu ya tendo na hata ufanisi katika tendo la ndoa no unapungua na hamu ya kula vitu vya wanga na vya sukari inaongezeka kwa hiyo ndio maana sa nyingine kwa mtu unaitaka kupungua uzito embu anza kuwa extra careful kwenye hizi tabia ndogo ndogo za mfano kulala vizuri ili upate masaa yako at least saba ya kulala bila kuwa interrupted na na changamoto zingine ndogo ndogo lakini pia ukiongelea swala la kufanya mazoezi nimeongelea jinsi ambavyo siku hizi tunakaa zaidi na wanasema sitting is the new smoking yani ni kama ambavyo Smoking ni mojawapo ya risk factor za kansa zote na changamoto nyingi sana za mzunguko wa damu na afya kiujumla. Lakini wanakuambia kukaa chini ni mojawapo ya ya smoking. Yaani inalingana na smoking. Na nyingine hata zaidi ya smoking kwa sababu haufanyi mazoezi. Na haya mazoezi si maanishi lazima uende gym ukakae masaa mawili. Inawezekana hauna muda wa kufanya hivyo au unajiona ratiba yako haiendani na kufanya hivyo. Lakini una uwezo wa kupata dakika ishirini thelathini nyumbani ukafanya mazoezi au ni ofisini kabla ya kurudi nyumbani ukafanya mazoezi so kuwa active sio tu kwa lengo la kupunguza uzito hapana ni kwa lengo la kukimbiza saratani ambazo zinaanzia kwenye kwenye uzito na activity level yako afya yako ya moyo afya yako ya kinga ya mwili ufanisi wa ubongo wote unaongezeka kwa sababu upo active kwa kama kuna kitu uondoke nacho hapa ni kujifanyia self evaluation. Sasa hizi tunamaliza February tunaingia March. Wewe jiulize, kuanzia January ilipoanza inawezekana ulijiwekea lengo la unataka kuwa more active. 
Hebu jiulize umefikia wapi? Umefanyia kazi yapi na mengi yamekuwa ni maneno tu unayojiambia halafu hujafanyia kazi. Anza leo. Hata kama inamaanisha ni kufanya dakika ishirini tu, anza. Hakuna exercise ambayo ni bad exercise. Wanasema the only bad exercise is the one you didn't do. Yaani ni ile zoezi ambalo haukufanya. Kwa hiyo anza kuwa more active hata kama hauhitaji kupungua uzito. Lakini kingine muhimu sana ni tunakulaje. Na hapa ni eneo ambalo tutaongelea kidogo zaidi kwa sababu ni rahisi sana kwenda nje ya point. Ta nyingine bila hata kujijua ukawa huko nje ya mstari katika namna unavyokula. Kwa sababu miili yetu inahitaji lishe. Ni kama fuel. Yaani tuseme miili yetu ni gari. Bila kuiweka lishe hatujai fuel. Imagine gari ambalo hujaliwekea mafuta. Litafika kweli? Likienda kuna muda litaanza ku, litabidi lisimame katikati ya barabara. Kwa inawezekana una, una maisha yako ambayo ni marefu Mungu amekupangia. Lakini kwa sababu tu hujaupa mwili wako na ni mafuta ya kutosha, ukajikuta unakwama njiani, ukajikuta ina stack njiani kwa sababu sio kila mlo umekula vizuri. Sio kila mlo umepata virutubisho. Ndio tunakula lakini at the end of the day zile seli zetu za ndani ya mwili zinahitaji virutubisho ambavyo yawezekana haviko kwenye chakula ulichokula. Kwa sababu gani? Jiulize katika sahani yako nini kinajaa zaidi? Ni hizi macronutrients au micro. Micro ni zile ndogo ndogo sana unazihitaji kwa udogo lakini ni za muhimu sana ndio zinafanya kazi kubwa katika mwili wako zaidi ya hizi za macro. Macro tunaongelea ni kama wanga, ni kama protein au mafuta. Mara nyingi vyakula vyetu vimejaa hivyo vitu vitatu lakini ukijiuliza vitamins zinakuwepo madini yanakuwepo na tutaongelea zaidi jinsi gani hata ukadhani kuna vitamin na madini kwenye hicho chakula yawezekana hakipo kwa kiasi cha kutosha kutokana na factors nyingi sana lakini pia kuna vitu vinaitwa phytochemicals au phytonutrients yani sio bahati mbaya kila mboga ina rangi yake sio bahati mbaya matunda tofauti yana rangi yake hizo virutubisho vinavyoipa matunda vinavyoipa mboga mboga rangi zao vina manufaa muhimu sana pia kwenye mwili wako na ndio maana sio muhimu sio rahisi i mean haishauriwi mtu kuzoea tu kula matunda ya aina fulani ndio hayo hayo kila siku unakula hayo hayo ina maana kuna virutubisho vinavyoitwa phytochemicals kutoka kwenye rangi zingine za mboga mboga au rangi zingine za matunda haukutani nazo ambazo unakuta zinafanya kazi kubwa sana kuondoa inflammation ndani ya mwili wako kusaidia kuondoa chronic illnesses ndani ya mwili wako tukiongelea inflammation tunaongelea ile hali ya mwili wako kuoverreact ni kama ukijikata ngozi yako inavovimba inakuwa nyekundu ndani ya mwili wako inflammation kama hizo zinatokea kila siku kwa sababu ya ile toxic environment ambayo tumezungukwa nayo sasa bila kupata hizi phytochemicals vigumu sana mwili wako kupambana vigumu sana mwili wako kuwa na antioxidant power na ndio maana tunashauriwa na WHO kila siku ukutane na mboga mboga na matunda za rangi tofauti aina tofauti tofauti na wala sio matunda tu unajua watu wengi sana wanasema mimi nikishakula matunda nimekuwa healthy lakini hapana mboga mboga je yani tunaongelea matunda na mboga mboga savings tano mpaka tisa kwa siku tisa na tukiongelea saving ya mboga mboga wanasema salad moja yani umeweka kibakuli chenye salad hiyo ni saving moja sasa je wewe mara ngapi siku ngapi ndani ya mwezi uwaga unafikia hichi kiwango cha mara tano hadi tisa kwa siku kwa kutokana tu na logistics za ubizi wa maisha yawezekana haupati nafasi ya kula mboga mboga inavyotakiwa na mwisho wa siku unajikuta asubuhi umeamka umekula chapati umekula maandazi labda umekula mkate ni wanga uo una wanga una mafuta na una hauna protein hapo. Ukija mchana labda unamkutana na protein, umekula nyama, umekula labda samaki, ukala na ugali wako mkubwa, mboga ya majani ukaika kijiko kimoja. Kidogo sana. Mara nyingi ndo namna tunavyokula kila siku kila siku. And then unakutana usiku na wali labda. Umeweka wali umejaa sahani. Yaani wali wenyewe unaanza kwa kujaa sahani, alafu ndo labda nyama unaiwekea kwa juu au labda umeweka maharage kwa juu na mboga ya majani kijiko kimoja. So hii style ya kula imezoeleka sana kwenye jamii yetu. Na mtu mwingine inawezekana unaniangalia hapa nikiwa naongea kwamba hii style ya kula uanze kuibadilisha, unaanza kuona we unijui we mimi nitashibaji, siwezi nkalala bila kula wanga umejaa sahani, bila kula wanga kiasi kama hicho kinachoonekana au zaidi. Lakini bado hatujaongelea sukari ulizozinywa kwenye vinywaji ambavyo unavinywa. Unajua tunakunywa juisi ambazo inawezekana ziko process pamoja na kwamba zina sukari kwa wingi lakini pia zimeongezewa 
processing zingine. Hata juisi ambazo ni fresh wanasema pia ina sukari nyingi. Kwa ni kitu ambacho ni muhimu sana kukinote ndani ya mwili wangu nini nakitengeneza. Kwa sababu hizi zote wanga kwa wingi, especially wanga tunaouita wanga mweupe ambao ndo mara nyingi tunaula wachache sana wataniambia hapa ndani mnakula chapati ambazo zinatengenezwa na brown uh, unga wa brown lakini mara nyingi unakula hizi zenye nyeupe ugali unakula mweupe sembe ndo mtamu zaidi au ukila wali hauli wali wa brown unakula wali mweupe ambao at the end of the day ukiingia ndani ya mwili wako unaongeza sukari ndio maana hata ambao mmemsikia sana dr Jan, I mean, professor Janabi ameongea kuhusu hichi kitu na sengine unaweza kukaona hapa na huyu professor anakuwa anakuwa too much lakini kuna sense kubwa sana anaiongea kwenye namna ambavyo unakula namna ambavyo unaupa chakula mwili wako unaupa mafuta mwili wako unampa mafuta ya aina gani gari yako hauwezi ukaitreat ukai ovyo 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 tu unajua kwa mtu ambaye labda gari yako inahitaji mafuta ya diesel huwezi ukaenda shell ukaiwekea petroli kwa nia yako kabisa unataka kuipa petroli sababu mafuta ni mafuta no food is not just food vyakula vinavyochukuliwa ndani ya mwili wako inatofautiana kutokana na chakula gani unakiweka. Kwa hiyo ndio maana kuna hichi kitu kinaitwa sugar cycle kwamba ukila wanga ukiingia ndani ya mwili wako mwili wako hautautunza kama wanga. Utabadilisha utakuwa sukari. Kwa asubuhi unachoanza kula kwa wingi ni nini? Je, ni wanga au unaweka na protein? Kama ni wanga kwa wingi ina maana sukari yako inaongezeka kwa speed sana ndani ya mwili wako. Ikiongezeka ikawa juu mwili unaiambia kongosho tengeneza insulin kwa wingi ikitengenezwa kwa wingi inamwagwa kwenye damu ili ishushe sukari na kuishusha chini ikiishusha chini sukari unajikuta inashushwa chini zaidi ya nomo na inawezekana hapo ndo tayari imefika kwenye saa nne saa tano una crave kupata wanga mwingine kupata sukari nyingine halafu mdwara unajiendeleza tena hiyo insulin itamwagwa tena nyingi hivyo hivyo and then utajikuta inaenda inapeleka sukari ndani ya, ya inaondoa sukari kwenye damu and then unapata njaa unapata craving unakula tena hivyo hivyo king hivyo hivyo so at the end of the day we need to break his cycle inabidi uanze kubadilisha namna mwili wako unavotumia mafuta unavotumia energy kwa kuhakikisha kwamba unaupa pia protein zaidi ya wanga ili uweze kutengeneza hiyo balance kwa sababu sukari insulin inapokuwa juu mara nyingi ndani ya mwili wako inatengeneza kitu kinaitwa insulin resistance ambayo ni moja wapo ya the most common thing kwenye dunia yetu ya leo ukiongelea changamoto za moyo changamoto za hata saratani na nyingine nyingi za dunia hii ya leo zinaanzia kwenye insulin resistance kwa yawezekana tayari we uko hapa una insulin resistance uweze ukaijua kiraisi kwa sababu haiangaliwi kwa kuangalia sukari kwenye kwenye damu yako inaangaliwa kwa kuangalia insulin unayo kiasi gani kwenye damu yako ili kujua mwili wako una insulin resistance so, ambayo ina, itachangia changamoto nyingine nyingi sana ziwepo kwa tujikumbuke kwamba it's not just about eating anyhow na ndio maana kuna huyu bwana alisema kwa kiasi kikubwa sana tunajichimbia kaburi letu la mapema yani an early grave wote tutakufa ndio lakini je utajiua kabla ya muda wako kutokana na jinsi unavyokula au utabadilisha habits na kuwa careful zaidi kwenye namna unavyopakua sahani yako kuwa careful kwamba nusu ya sahani ijae mboga mboga haijalishi ni mboga gani lakini we changanya mkusanyiko wa mboga mboga and then kwa ile nusu inayobakia ndo unapanga wanga sio ushindilie mpaka utaeleze mlima hapana kwa kiasi halafu unaweka protein yako ambayo ni healthy Vyo, kwa kufanya hivyo tu una nafasi ya kuwa umeweza kupiga hatua kubwa sana kiafya lakini twende tuangalie zaidi kwamba hivi vitu tunavyovila vinatokea wapi vinatoka kwenye ardhi ambayo imefanywa tunaita modern farming modern farming ambayo huaga haina muda wa kusubiri sana ili ardhi irejeshe rutuba yake so at the end of the day ardhi ishapungua rutuba Ukiangalia ardhi ya miaka ishirini iliyopita na ya leo virutubisho madini yaliyoko ndani ya hiyo ardhi tayari yamepungua. Bado chakula kijatoka kwenye hiyo ardhi ambacho tayari kina upungufu kikafanywa food processing. Ndio labda ni uh, mahindi yamekobolewa, wali umefanywa uwe white ina maana umefanywa uh, processing zaidi na katika kufanya hizi processing ili ziwe rahisi kupikika viwe vitamu zaidi viwe vina muonekano mzuri zaidi ndio hapo pia tunaondoa lishe nyingine tunaondoa uh, nani mafuta mengine ambayo yalitakiwa ya fuel mwili wetu na tunaongelea mafuta i mean lishe ya namna gani tunaondoa kwa kufanya huo ukoboaji na nini tunaondoa ile outer layer ya nje 
ambao outer layer ndio imejaa fiber. Unajua unahitaji fiber ndani ya mwili wako kila siku kwa afya nzuri ya mmengenyo wa chakula. Sasa jiulize kama we unakula vyakula ambavyo havina fiber hiyo ina maana afya yako ya mmengenyo wa chakula lazima iwe mbovu. Ndio kuna watu wanakuambia mimi siwezi kula vyakula vya wanga. Ni kila tu vyakula vya I mean vyakula vya ngano. Ni kila tu ngano ina ni affect sipati cho. Haupati fiber hiyo ngano yako tayari ishaondolewa fiber. Kwa lazima ikuletee kama una, una, una ume, umetengeneza yani kizibo kwenye mfumo wako wa mmengenyo wa chakula. Lakini hapo hapo unaondolewa hii ina layer. Hii ina, ina u, ile u, nani ya ndani, layer ya ndani inaondolewa pia. I mean hii ina gem ambayo ina virutubisho, vitamin mbalimbali, madini mbalimbali ndo yako hapa ndani tunakiita kiini hichi cha ndani. Kimeondolewa pia. So at the end of the day zile tulizosema phytochemicals ambazo zitakusaidia kupunguza inflammation, zitasaidia mwili wako uweze kuondoa oxide zile free radical damage. Zote umeziondoa. Unachokula ni nini? Hii hapa ya ndani ambayo ina wanga kwa wingi na protein ndio ni nzuri lakini hizo ni zile tu macronutrients hujagusa upande wa micronutrients kwa kula namna hii ndio maana ni vizuri mtu ukaweza hamia whole grain yani vile vitu utakuta vimeandikwa whole grain chagua hiyo zaidi ya nyeupe nyeupe inawezekana ukaanza taratibu but anza na hiyo knowledge ili uanze kuhamia huko taratibu taratibu lakini pia tunajua kwamba ukishajua kwamba na huu upungufu utaangalia namna gani napata suluhisho la kuondokana na huu upungufu ambao yawezekana unaanzia kwenye vyakula ninavyokula lakini ndio hicho chakula ulichokula kimeingia ndani ya utumbo wako sawa umekitafuna umekimeza kimeingia kwenye utumbo uko ndani asidi yako ipo vipi uko ndani mmengenyo wako wa chakula upo na hali gani je kuna kuna chakula ulichokula wiki iliyopita bado kipo kwa sababu tu hujapata choko kwa wakati kwa sababu kama chakula ulichokula hata jana bado kimeendelea kubaki kwenye kuta zako na hizi ndo kuta ambazo zinasaidia unachokula kiweze kunyonywa. Kwa imagine huku kuna taka mwili ambazo zilitakiwa ziondoke lakini hazijaondoka kwa sababu ya clogging ya mfumo wako wa utumbo. Kwa sababu ya vyakula ambavyo umekula havina fiber, havina mboga mboga ambavyo inakusaidia ina ambayo ingesaidia chakula kipite inavyotakiwa. Lakini pia on top of that vina toxins ambazo ubaya wake ni kwamba hizo toxins zitaendelea kunyonywa ndani ya mwili wako. Sasa pia hapo hapo inazuia chakula chako kizuri unachokula kisinyonywe. Ndio maana utakuta ngumu kupungua uzito, rahisi sana kunenepa au unakuta inakuletea uchovu uchovu wa mara kwa mara. Utashangaa kila ukienda hospitali unaambiwa we una upungufu wa iron. We una upungufu wa kitu fulani. Unashangaa kwa nini mimi na upungufu na niko okay kwa sababu afya ya mmengenyo wako wa chakula haiko vizuri. Digestion haifanyiki vizuri. Kuna watu wanakuambia ni kila nyama leo mpaka kesho jioni naisikia nzito nzito bado iko ndani ya tumbo langu sasa hiyo sio hali sawa ina maana digestion haifanyiki na isipofanyika hizo ni toxins zinaendelea kubaki ndani ya mwili wako zinaendelea kuwa emitted na kuharibu afya yako ya mmengenyo wa chakula so vyote hivi vinapelekea kwamba yes unakula una shiba kabisa lakini at the end of the day mwili wako haujalishwa Yaani bado utajikuta una dhoofu. Unajua kuna ile namna unakula, alafu nusu saa baada ya kula unajisikia ndio umechoka, yaani unaenda kulala kwa sababu ulichokula hakijawa energy. Kinachukua energy kutoka kwenye mwili wako badala ya kukupa energy. So tumeongelea vizuri sana changamoto hii ya kwanza ya kwamba haupati lishe sahihi. Lakini hapo hapo imagine hiyo inafanyika at the same time kuna uwingi wa taka mwili na kemikali mbaya ambazo unaziingiza ndani ya mwili wako. Kwa sababu nilikuonyesha mwanzo jinsi ambavyo tunaishi kwenye dunia ambayo iko polluted sio tu kutoka nje hata kutoka ndani metabolism yako yenyewe ya mwili jinsi mwili wako unavyohandle stress emotional stress physical stress vyote hivyo uko busy sana kazini malengo ukiangalia mwisho wa mwezi inawezekana una malengo makubwa hayafikiwi lakini hapo hapo jiulize unachokula kikoje unakula vitu ambavyo viko processed mara nyingi sana siku hizi tunajua shopping zinafanyika kwenye supermarket inawezekana unanunua vitu vingi sana kwenye supermarket lakini vyote vimetengenezwa na vimewekewa process i mean uh, ni processed foods vimewekewa preservatives kwa wingi sana ambazo sio natural zinawezekana zinavyoingia ndani ya mwili wako zinaongeza hizi toxins ambazo tunaziita free radicals ndani ya mwili bado sijaongelea mboga za majani ambazo haujazilima mwenyewe kwa sababu unapoishi hamna ardhi ya kuotesha mboga za majani kwa inabidi ukazinunue mtaani lakini huyo anaelima anauza mtaani ye katumia dawa gani katumia dawa au hajatumia amezilimaje amezilima kibiashara au amezilima uh, akijali afya 
most of the time madawa yote yanayowekwa kwenye mboga za majani yana end up kuwepo pia kwenye final product. Kwa ndio tunakula lakini tunakula pia na hizi toxins. Uzito uliozidi na vingine vyote vinaleta stress kwenye miili yetu mpaka mwanga wa jua yani ile miale ya jua. Sasa hamna namna unaweza ukakimbia. Unaweza unaweza ukaepuka sources of toxins mbili tatu lakini uweze ukaepuka zote. Kwa kilichobakia ni nini ni kujiuliza. Tukirudi kwenye ile concept ya mwanzo nilioisema kwamba it's not about kinachotoka nje. Ndani ya mwili wako umewekeaje nguvu? Ndani ya mwili wako umeufanyaje usiwe tambara la magonjwa? So ukiangalia Mungu tayari alishatuumba kwa namna ambayo mwili wetu una uwezo wa kuondokana na hizi free radical damage una uwezo wa kupambana na hizi vitu ambavyo ndio vinasababisha tuzeeke haraka na kutuletea magonjwa yasiyoambukizana sasa inahitaji strong antioxidant kitu kinachopambana na free radical tunakiita antioxidant na ndio maana tunashauriwa tule mboga mara tano mpaka mara tisa kwa, kwa sababu ndio itatupa antioxidant za pole sana uh, teknolojia ilinitoa kidogo i hope unanisikia na tumerudi salama na unaona slides poleni sana kwa hiyo uh, technological problem uh, so nilikuwa naongelea jinsi ambavyo mwili una namna yake ya kujirekebisha una namna yake ya kuweza kuondoa hizi takamwili ambazo zinaingia kwa spidi sana na hiyo namna ni kwa kupitia ini inafika i mean hizo zinapitishwa kwenye ini halafu zinachujwa hapo uchafu mwingine utatolewa kwenye ngozi kama jasho mwingine kwenye figo kama mkojo mwingine kwenye njia ya haja kubwa mwingine kwenye hewa wanavyopumua na kutoa hewa chafu lakini jiulize kama unaingiza nyingi toxins nyingi na tumeongelea hadi kwenye ngozi jinsi ambavyo unajipaka lotion fulani ambayo inakufanya ungae but at the end of the day ina kemikali gani ndani mwake is it natural au sio natural so ukiangalia hizi kemikali zote ziki, zikizidi uwezo wa ini wa kufanya kazi ambao pia uwezo wa ini inawezekana tayari ushaupunguza kwa kutumia alcohol unakunywa unakula uh, pombe mara kwa mara yawezekana hapo hapo labda hata, hata kama umi pombe lakini una uzito uliozidi ambao uzito uliozidi unatengeneza kitu kile kile kama cha mtu anayokunywa pombe sana tunaita fatty liver yani ini lako linakuwa limezungukwa na mafuta na ufanisi wake wa kazi unakuwa umepungua kwa kiasi kikubwa sana so inamaanisha tayari itakuletea changamoto ya toxic overload kwa sababu zitakuwa zinashindwa kuondolewa vizuri kwenye mwili wako mwisho wa siku zinatunzwa same tofauti tofauti ndani ya mwili inawezekana ni kwenye damu inawezekana kwenye mifupa inawezekana ni kwenye mafuta ikakusababisha unashindwa kupungua uzito vizuri misuli unakuwa unachoka choka mara kwa mara una energy hauwezi kuwaza vizuri kinga yako ya mwili iko chini ukijisikia hivyo unaweza ukawa unajiona hivi nini kinatokea usielewe nini kinatokea ndani ya mwili wako na inawezekana saa nyingine ndo unaendelea kujiongezea madawa Unasema labda kichwa kinaniumauma siku hizi na choka choka, hebu ninywe panado, iniondolea maumivu. The same way inazidi kushusha ufanisi wako wa mwili wa kudetox. So changamoto ilikuwa unahitaji kudetox, lakini kwa sababu hujausikiliza mwili wako vizuri, utajikuta unaendelea kurudi chini na chini na chini zaidi kwenye toxic overload. Ndio maana hichi ni kitu muhimu sana cha kujiuliza namna gani na usaidia mwili wangu kuondoa takamwili. Kuanzia kwenye kunywa maji ya kutosha kila siku kwa sababu njia zote za kuondoa takamwili zinahitaji maji. Na kwa wanawake unahitaji at least lita mbili na nusu, wanaume saa nyingine ni lita tatu kuendelea. Lakini kuendana na kilo zako inawezekana ikawa hata kidogo zaidi ya hapo au pungufu ya hapo. So at the end of the day ukijiuliza hivi leo nimekunywa maji kiasi gani? kwa jasho hili la, la, la jua linavyopiga kwa kali si sana haunywi maji ya kutosha una toxins nyingi sana umeziingiza ndani ya mwili vyote hivyo they are working against you yani vinakufanya mwili wako uwe kwenye very toxic mode na na bila kuhendo hiyo toxicity bila kusaidia mwili wako kuondoa hizo takamwili rahisi sana magonjwa mengine makubwa sana huja kutengenezwa ndani ya mwili wako 
moja hapo kitakachotokea inawezekana ikawa ni overweight ikawa rahisi sana kuput on weight kwa sababu mwili unaendelea kutunza mafuta kila siku na yawezekana ile lifestyle ya kula niliyoyongelea mwanzo ndio unayoendelea kuila namna hiyo ina maana ni rahisi kuongezeka uzito zaidi yanavyotakiwa ukajikuta umefungua mlango wa hizi changamoto za kiafya tukiongelea kisukari pressure hadi saratani changamoto za viungo kutokulala vizuri na ujue kwamba usipolala vizuri pia inakuwa ni vigumu zaidi wewe kuweza kupungua kwa hivi vitu vinakuwa ni kama downward spiral tunaita. Yaani inapelekea chini mpaka siku unajikuta mbona niko sehemu mbali sana ninapotakiwa kuwa. So at the end of the day kujigeuza na kubadilisha lifestyle inaweza ikawa ni changamoto kubwa but it is possible. Na changamoto zingine zinazoweza kuambatana nayo inawezekana kwa afya ya mwanamke ukapitia kitu ambacho kama mimi nilipitia mvurugano wa hormones tunaita hormonal imbalance ambayo kwa watu wengi waga inatokea yenyewe tu. Yaani inawezekana hauna uh, changamoto nyingine yoyote, hauna vimbe, hauna cyst wala nini, lakini uno imbalance. Na watu wengi sana, wanawake wengi sana wanapitia hii changamoto. Unakuta kichwa kinaumauma mara kwa mara, muda ieleweki, usiku ukilala unatoka jasho. Kuna wengine hormonal imbalance inatokana na menopause, kwamba amekaribia kile kipindi cha ukomo wa hedhi. Ndio maana imemsababishia hivyo vitu. Lakini kuna mwingine inatokea hata anapoanza hedhi au anywhere hapo katikati ukajikuta una craving sana ukitaka kupungua ndio unaenda gym lakini unapungua kwa shida sana kwa sababu yawezekana hormone zako haziko sawa na ukiwaza hormonal imbalance dalili zake ni rahisi sana kuzipotezea ukasema bana hichi ni kitu kidogo and uka ignore but at the end of the day hormonal imbalance inafungua mlango wa kitu kama saratani yani tukiongelea saratani ya matiti inachangiwa sana na hormonal imbalance wanasema risk ya asilimia tisini na saba ya ya saratani ya matiti ipo kwenye hormonal imbalance imetokana au inachangiwa na hormonal imbalance so sio kitu cha kukiignore na kusema bana mimi nitaendelea tu kuishi maisha yangu ninavyoyaishi no my dear lady control hormonal imbalance kama hauelewi hormone zako zilivyo make sure you are using a supplement itakayokusaidia ku control hormonal imbalance mimi personally nilikuwa na changamoto inaitwa PCOS ambao ni polycystic ovarian syndrome inatokea sana wanawake na ni mojawapo ya sababu kubwa sana ya kwanza inayoongoza kufanya watu wapate ugumu kupata ujauzito wanawake na inatokea sana sana kwa mwanamke mmoja kati ya kumi kwa hiyo inawezekana ushaisikia inawezekana kuna mtu unamjua anaipitia na kinachotokea ni kuna kuwa na tunaita developmental blockage kwamba unashindwa mayai yako kufikia maturity yanakuwa yanakuwa yanafika sehemu yanashindwa kuendelea kukua yana stack kama vivimbe vidogo vidogo kwenye ovary zako. Kwa hii ilikuwa ndo case yangu na nilikuwa na very regular periods daktari akaniambia kabisa kupata ujauzito naturally haitakuwa possible kutokana na hii changamoto. Itabidi kipindi ukiwa unataka kupata ujauzito uje tutakufanyia procedure inaitwa ovarian drilling. Na kuna watu ambao wanafanywa hiyo procedure wengine inawezekana ikawasaidia lakini kikubwa mimi nataka uone ni kwamba haijaenda ku, ku, ku kute kuondoa au kufanyia kazi underlying cause. Na hiyo ndo kwa nini hii message ya leo hapa, yani uichukulie very serious kwa sababu tuna advocate namna ambavyo utaenda ku heal mwili wako kutoka ndani kwa kwenda kwenye underlying cause, yani tunaita ule mzizi wa tatizo. Na sio tu kuondoa changamoto kwa juu, hapana, nenda kwenye mzizi. Tukiongelea changamoto nyingine ya wanawake ni fibroids ambazo kuna watu wanapata hizi vimbe saa nyingine zinafananiaga hata na mtoto. Unakuta ukimwangalia kwa nje unaweza ukasema ana mimba ya miezi minne mitano, lakini kumbe ni hizi vimbe za fibroid zimejaa kwenye mfumo wake wa kwenye mfuko wake wa uzazi. So ukiangalia mara nyingi kinachofanyika ni mtu utaenda hospitali utafanyiwa operation ya kuondoa hizo fibroid, lakini bila kwenda kwenye underlying reason Yaani hujaenda kwenye mzizi wa tatizo kwamba kwa nini mtu anapata hizi inflammation? Kwa nini hizi vimbe zinajidevelop? Kwa nini hormones zake hazijakaa sawa? Ukienda kwenye underlying reason, ukaenda kuondoa mzizi wa tatizo, hazitajirudia. Lakini bila hivyo, I'm sure utakuwa ushamsikia mtu ambaye anakuambia mimi nilishatolewaga lakini sasa hivi ninayo nyingine. Yaani hiyo ni very common knowledge. Tena wanasema unavoanza kuzitoa sana ndo zinavozidi kuleta na ndugu zao na marafiki zao. Na ndio maana wengine unakuta anapelekea kuhitaji kuondolewa kizazi kizima kwa sababu tu ya uncontrolled fibroids. So tuko hapa kwa sababu 
we have solutions hata kwenye afya ya wanaume pia kuna changamoto nyingi ambazo pia huwa zinatokea ukiongelea afya ya tezi dume kuna watu wanakuambia inawezekana hata hujafika miaka 40 lakini tayari kuna dalili zinaonekana au kwa mtu ambaye amepita miaka 40 and then anaanza kupata hizi dalili za kwamba kuna vimbe kwenye mfumo wa tezi dume ambao unaaffect sana afya ya wanaume kwa the end of the day ni muhimu kujiuliza na usaidiaje mwili wangu ku fight na usaidiaje mwili wangu kuweza kujirekebisha kwa sababu your human body mwili wako una huo uwezo Mungu amekuumba na huo uwezo kabisa lakini unahitaji proper nutrition ili uweze kufanya hiyo kazi na ndio maana hadi kwenye vitabu vyetu vya dini imeandikwa kwamba unaweza ukala chochote lakini sio sawa kula chochote kwa sababu sio vyote vyenye manufaa kwa vinajulikana kabisa kuna vitu vina manufaa zaidi kwenye afya yako swali ni una vila au unasubiri mpaka daktari aseme wewe ndo tayari umefika kwenye changamoto hizi tunaongelea ni lishe virutubisho ambavyo vimeumbwa kabisa naturally lakini una nafasi ya kuvipata kwa urahisi zaidi viusaidie mwili wako kuweza kujirekebisha kwa urahisi zaidi na ndio maana tukiongelea virutubisho tukiongelea supplementation ni kitu ambacho even professors now wana recommend na kuongea wakisema ndio unakula healthy diet lakini kwa jamii hii na dunia hii tunayoishi ambayo kuanzia kule ardhini tayari ubora wa virutubisho umepungua ni muhimu sana kuongezea na kirutubisho muhimu sana kuongezea na supplementation na hapa ndo inanipeleka mimi ku to you this amazing company popote pale ulipo you can clap hands for for the company unaweza ukaweka kimoto kwenye chat hapo kwa ajili ya kurecognize hii amazing amazing company ambayo imetengeneza hizi bidhaa ambazo nitawa introduce hapa leo na mimi i can say hii ilikuwa ni mkombozi wangu mkombozi wangu kwanza kwenye upande wa biashara nilianza hii biashara kwa lengo la kutengeneza kipato cha ziada lakini wala leo siko hapa kuongelea hayo mambo lakini kwa kiasi kikubwa sana sababu ya pili kwa nini hii biashara imekuwa ni mkombozi ni kwa sababu ya ilivonisaidia mimi kugusa afya yangu binafsi ilivonisaidia mimi kuondokana na changamoto ambazo kihospitali zilikuwa zimegonga mwamba zime, zimefika mwisho wa reli lakini pia sio tu mimi peke yangu mama yangu ameguswa na hizi bidhaa ambazo nitawa introduce hapa ndugu zangu familia yangu watoto wangu ameguswa na hizi bidhaa dada yangu ni mmoja wa watu ambao alikuwa anaita changamoto ya vimbe za fibroids ambazo zilikuwa zinamletea changamoto nyingi sana lakini kwa kupitia hizi virutubisho imeweza kuwa historia so kuna watu wengi sana wengine ambao pia wapo ndani ya huu mkutano yawezekana hata mmoja wao ni aliyekualika hapa ambao ameguswa na ubora wa hizi bidhaa so there is no question inavyokuja kwenye kujua kwamba hizi ni high quality product lakini kikubwa ningependa uelewe kwa nini uziamini kwa nini uiamini hii kampuni kwanza kabisa ipo kwenye industry zaidi ya miaka 46 tunaongea kuanzia mwaka 1978 ni muda mrefu sana miaka mingi sana ya kufanya kitu kile kile ya ku research kwenye bidhaa ambazo inatengeneza lakini tunavyoiongelea duniani inajulikana kwa ku base kwenye huu mmea wa aloe vera na ndio maana tunaiita pia the aloe vera company na namna ambavyo imewasaidia kuweza kuongoza kwenye soko la aloe vera la dunia ni kutokana na namna wanavyoilima aloe vera yao hawaweki mbolea ya kikemikali hawatumii madawa yoyote kwa ajili ya kuilima aloe vera lakini pia ikitoka hapo kwenye kuvunwa moja kwa moja ina, inavunwa na inakatwa jani la juu na la chini unatumika ule ute wa ndani peke yake so tukiongelea tu aloe vera kama aloe vera it's the best you can have lakini bidhaa zetu zote zingine hata za virutubisho vina ubora wa kimataifa sio tu TFDA ya Tanzania na TBS wamepitisha hapana tunaongelea TFDA za nchi zote 168 ambazo tuna operate duniani hatuko tu hapa Tanzania hapana kampuni imeanzia Marekani lakini tunaviongea iko nchi nane. so inakupa ule uimani ui, ui, kubwa sana ya kwamba ubora ni wa uhakika na tunaongelea international standards of approval kwa sababu moja wapo ya kitu muhimu sana kwenye bidhaa zetu ni nothing ambacho ni less than the best kitapita kwenda kwenye hatua inayofuatia ya utengenezaji wa bidhaa zetu lakini hizi bidhaa sio dawa yesu utasikia story za watu wengi ambao afya zao zimebadilika wengine changamoto zimetana round completely lakini haimaanishi kwa sababu alitumia dawa ni kwa sababu aliupa mwili wake lishe iliyokamilika iliyokuwa concentrated kwa ajili ya sababu maalum ndani ya mwili wake kwa swali ni atuupi mwili wetu lishe sahihi atuupi mwili wetu the tools it needs kwa ajili ya kufunction inavyotakiwa. Kwa tutaanza kuiongelea hii bidhaa kwanza hapa inaitwa Forever Aloe Vera Gel. Ni bidhaa kwanza kutengenezwa na kampuni 
na naweza nikasema ndio inaoongoza kwa mauzo dunia nzima kutokana na umuhimu wake ndani ya afya ya binadamu kwa nini i'm sure ushasikia pamoja na mimi wanasema all disease all diseases begin in the gut yani magonjwa yote yanaanzia kwenye utumbo lakini pia hapo hapo ukabadilisha usemi huo huo afya yote inaanzia kwenye utumbo yani kama haujaanza kusafisha afya yako ya utumbo vigumu sana afya kuipata kama haujasafisha afya yako ya utumbo vigumu sana kuondokana na changamoto haswa hizi tunazoziongelea za magonjwa asioambukizana so ukiangalia each e bidhaa ya aloe vera gel ni muhimu sana kwa sababu kwanza itakusaidia kupunguza inflammation tumeongelea a bit kuhusiana na inflammation hizi vimbe vimbe mbalimbali mbali ambazo zinatokea inaweza ikatokea kwenye ngozi yako ya nje ikatokea kwenye ukapata chunusi ambazo haziishi ikatokea kwenye mishipa ya damu ikaanza kuvimba vimba ikaanza kujifunga hairusu damu ipite vizuri ikitokea kwenye makongosho na nini inaanza kuletea changamoto kama za sukari na vitu vingine na sehemu zingine inaweza ikasababisha vimbe kama hivyo fibroids na vimbe zingine zote so bila ku control inflammation pia hauwezi ukarudisha afya na ndio maana tukiongelea afya yako ya ndani unahitaji kitu ambacho ni anti inflammatory na aloe vera gel kazi yake kubwa ya kwanza ni kusaidia mwili wako ku calm down inflammation inflammation yani kuipozesha mwili wako usiwe overreact usi overreact kwa ndio maana hata kwa watu ambao wana allergies akitumia aloe vera gel anakuambia mbona anaanza kuona tofauti kwa sababu ina, ina relax mwili wako ili usi overreact na kuanza kuvimba vimba na kukuletea hizo reaction lakini sababu nyingine kubwa sana ni kwenye afya yako ya utumbo ambao tulivyozaliwa tulivyoumbwa inakuwaga kuta iko hivyo clean haina changamoto yoyote haina takataka zozote lakini ukaanza kula mboga mboga za kijiko kimoja haukutani na mboga mboga za kutosha unakutana na mapreservative mengi kwenye chakula chako unaweza ukawa unapata choo mara moja kwa wiki inawezekana mara moja ndani ya siku tatu ikaenda kukupelekea kwenye changamoto kama unayoiona hapo sasa kwenye hii changamoto ya constipation hebu jiulize leo unakula mboga yako nzuri itaenda kunyonywa wapi namna gani unaweza ukarejeshea afya yako mwilini bila kusafisha huo utumbo haiwezekani kwa ndio maana hatua ya kwanza tunasema tumia hizi aloe vera drinks Zisaidia kusafisha utumbo upate choo kizuri kila siku. Kuna watu wana changamoto wanakuambia mimi na constipation, choo kinavyotoka kinatoka mpaka na damu, mwingine unakuta imemletea mpaka bawasili, mwingine ana acid nyingi mwilini au kwenye utumbo, digestion haiko vizuri, gesi zinajaa sana. Wote utapata manufaa mengi sana kwenye kutumia aloe vera gel kwa sababu itafanya hiyo kazi ya kusafisha mfumo wako wa mengenyo wa chakula na kuondoa takamili ambazo zinaendelea kubebeka bila sababu. Yaani mimi nina testimonies nyingi mno za watu ambao anakuambia baada ya kuanza kutumia aloe vera gel na hata kama unatumia hii ya berry nectar it's okay. Mradi ni unakunywa aloe vera drinks mara kwa mara usinywe kachupa kamoja ukaachana nayo hapana. Hii ni kama unajipa lishe hauli leo matunda useme ndo nimeshakula ya kutosha mwezi mzima. Hapana. Utahitaji na kesho ule vizuri tena. Kwa hiyo the same unavyoanza kula virutubisho hebu jipe nafasi ya kutumia mara kwa mara. Lakini haimaanishi ukishamaliza kutumia ukaacha unarudi kwenye changamoto. Hapana. Again, kila unavyokula, kila unavyotumia, afya yako inatoka point Z inapanda juu mpaka utafika A. Kwa sababu unaendelea ku add value kwenye mwili wako kila siku lakini haurudi nyuma. So anza kwa kunywa aloe vera gel pamoja na kukusafishia mfumo wako wa utumbo, kukusaidia kuweka sawa mmengenyo wako wa chakula, kwamba usianze kusikia tena sijui nyama nimeila juzi bado naisikia leo tumboni. No digestion itakuwa bora zaidi constipation itaondoka acid itakuwa balance ndani ya mwili wako lakini pia itasaidia kwenye kukupa virutubisho kukupa nguvu zaidi allergies zitaondoka na kukusaidia hata kwenye ngozi yako iweze kung'aa na kushine zaidi tunaita aloe glow yani unakuwa kuna mngao fulani upo kutoka ndani mtu akiangalia kwa nje anasema hapana hiyo sio product ya kula tu i mean kupaka tu product kwa nje au kujitumia tu skin care nzuri no inaanzia ndani yani kwamba ngozi inakuwa ina uhai zaidi na ina saponess tunaita kutoka ndani so anza kwa kunywa aloe vera gel invest kwenye afya yako my dears kwa sababu again ni mtaji ambao utakusaidia for years and years and years lakini tukiongelea uzito na kusafisha mwili hatuwezi kuacha kuongelea program ya C9 ambao ni program kabisa ya siku tisa inakupa mwongozo mzuri sana yani kwa nini watu wengi waga wanafeli kwenye malengo yao ya uzito ni kwa sababu hana mpango 
yani anakuwa tu random hana mpango ambao kwanza unajali afya yake haujistave maana mipango mingi ambayo utaonyeshwa huko nje unakuta unajistave mwili wako haupati protein mwili wako haupati virutubisho vitamin wala madini kwa unajikuta uko kwenye starvation mode baadaye ukaanza kula tu kikawaida hizo kilo zote zinarudi kwa ukitumia IC9 program iko balanced nutritionally itakuongoza kusafisha mwili itakuongoza kupunguza mwili wako kutengeneza mafuta na kutunza mafuta lakini hata yaliyotunzwa itasaidia yaweze kuyeyushwa kwa spidi zaidi nilionyesha mfano unavyochelewa kulala unavyo umri wako unavyoenda vinapunguza metabolism kwa unajikuta uwezo wa mwili wako kuyeyusha mafuta unashuka kila siku ukitumia hii C9 inasaidia kuongeza uwezo wa mwili wako wa kuyeyusha mafuta lakini pia inakupa protein kwa sababu kama nilivyoongea mwanzoni it's about kupunguza wanga lakini hapo hapo ongeza protein protein ndio inayojenga mwili unafanya mazoezi na haupati protein unaitesa misuli yako tu unautesa mwili wako kuna mtu alisema yani kama mtu hauna uhakika walishe nzuri ambao ni very high quality baada ya mazoezi heri usifanye kwa sababu unayofanya mazoezi ina maana unauweka mwili wako kwenye uhitaji mkubwa zaidi halafu bado hauipi lishe inayotosha na ndio maana tuna hii protein shake inaitwa forever light ultra unavyoitumia pamoja na kufanya mazoezi inasaidia sana kuyeyusha mafuta lakini pia kuban uh, i mean kuyeyusha mafuta lakini pia kubuild muscles yani kujenga misuli yako sio uwe kama wale ma bodybuilders lakini kwa kiwango mwili wako uwe na afya kwa sababu changamoto kubwa sana inakuwaga ni miili yetu haina protini ya kutosha au protini yake hainyonywa vizuri kulisha mwili kutoka ndani So tuna watu kibao ambao wameweza kufikia malengo yao ya uzito ukiangalia hii transformation imewezekana kwa sababu ya C9 pamoja na F15 ambazo zilimpa mkakati um, kabisa wa namna ya kutumia hizi program ndani ya miezi miwili hivi. So tuna watu wengi sana ambao wameweza kubadilisha muonekano wao kwa kupitia hizi bidhaa. Na kitu kikubwa ambacho ningependa uone ni hapa tumboni. Yaani wote wameweza kuondoa hichi kitu tunaita visceral fat ambazo ndo zina hatari sana kwenye miili yetu. Ukiongelea kisukari hatari yake kubwa sana ipo kwenye hizi visceral fat ambazo zinatokana na mzunguko wetu wa tumboni. Kwa hiyo kupima kilo ni vizuri lakini pia ni muhimu kwa unajipimaga tumbo. Kwamba hivi tumbo langu liko kwenye kiwango kinachotakiwa. Umeona kama kimezidi kiwango kinachotakiwa fanyia kazi weight loss kwa kupitia hii program ya C9. Itasaidia ujipunguzie changamoto kwa kiasi kikubwa sana lakini pia na muonekano wako unapendeza zaidi unavyokuwa umefanyia kazi uzito so tuna watu wengi sana na tuna bidhaa kama kwenye package vile lakini pia tunazo hizi ambazo hata baada ya kumaliza program una uwezo wa kuendelea ku maintain kuna watu wengi sana nakwambia mimi nimepungua lakini baada ya hapo sasa inakuwa vigumu sana kuendelea kujua na ishije. una uwezo wa ku maintain na just two products ikakusaidia kuweza kuendelea kupungua na kufika lengo lako kiurahisi zaidi na vyote hivi vinapatikana separately pia mfano hii protein shake unaweza ukaitumia hata kwa mtu anayetaka kuongezeka uzito kuna watu wako underweight afu anajiona wana afya lakini hiyo inamaanisha kuna changamoto ndani ya mwili wako kuna watoto ambao yawezekana hawezi kula vizuri au mwingine ni mgonjwa sana hana uhakika wa kula kwake una uwezo wa kutumia hii protein shake ukaichanganya na maziwa ukaichanganya na yogurt labda au matunda ukatengeneza smoothie ambayo ni very nutritious kwa ajili ya kulisha mwili wako protein ya kutosha na hii ina testimony shuhuda nyingi sana za kuwaongezea watu kinga ya mwili kwa hata kama kuna mtu unamjua ambaye ana changamoto ya kinga ya mwili Forever Light Ultra ni nzuri sana ya kumpatia ikamsaidia kujenga afya yake in general. Tukiongelea afya ya watoto, hizi ni virutubisho vitatu vikubwa sana ambavyo tunavirecommend mtu asikose. Kinywaji cha aloe vera cha watoto kinaitwa bits and peaches ambayo ni muhimu sana ikawa hatua ya kwanza. Lakini pamoja na hizo kuna virutubisho, absorbent C tagusa kinga yake ya mwili na kumsaidia apate vitamin C ya kutosha kwa ajili ya kuendelea kujenga Uh, kinga ya mwili lakini pia kuna mafuta ya samaki Arctic Sea ambayo ina super omega 3 tunaiita lakini inasaidia sana kwenye ku, kwenye brain development tunaita yani ule utengenezaji wa seli za kwenye ubongo kitu ambacho kinahitaji sana virutubisho sahihi ili kuweza kutengeneza na sio ubongo tu hata afya ya macho afya ya ngozi inajengwa na hii Arctic Sea kwa ni nzuri sana na watoto wanaipenda mm, no wanaitafuna kama kabablish mafuta na ya meza. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa watoto kutumia na actually very important. 
ukija kwa watoto pia tunaongelea forever kids kujenga hamu ya kula kujenga uh, upatikanaji wa virutubisho ndani ya mwili wake kila siku kwa sababu sasa nyingine unagombana na mtoto kula kula kumbe issue ni apati tu virutubisho kwa tayari mwili wake una upungufu fulani ambao unamzuia ye kuwa na afya nzuri so pata virutubisho hivi kwa ajili ya watoto na tuna shuhuda nyingi sana za watu ambao walikuwa wataki kula sasa hizi wana enjoy kula wengine walikuwa na allergies mpaka kwa wanahitaji kwenda kupewa madawa zaidi na na changamoto zingine lakini wameweza kuondokana nazo. Mimi najua kuna mtoto ambaye alikuwa aga anakaribia kwenda kufanyiwa operation kwa sababu ya constipation. Constipation na iwakumbi wakubwa peke yake hata watoto. Kuna wengine ikija muda wa kupata choo ni kilio. Una uwezo kumsaidia kwa kutumia hizi vinywaji vya aloe vera pamoja na hivi rutubisho. Kwa hiyo anza kutumia kwa sababu again una invest kwenye afya yako na afya ya familia yako. And then tunakuja kuongelea bidhaa inaitwa Forever Daily. Uh, Forever Daily yenyewe ni mkusanyiko wa wa virutubisho ambapo tunavihitaji. Yaani tunaita zile zile micronutrients zote. Tukiongelea vitamin mbalimbali, tukaongelea pia madini mbalimbali yamewekwa kwenye namna ambavyo imechanganywa na aloe vera complex inayosaidia inyonywe kwa uraisi zaidi. Yaani virutubisho vinyonywe kwa uraisi zaidi ndani ya mwili wako. Yaani watu wengi sana hapa inawezekana unanisikiliza unatembea lakini una upungufu wa magnesium, una upungufu wa vitamin C, una upungufu wa madini chuma ile iron. So at the end of the day una upungufu wa zinc. Kwa hiyo unajikuta changamoto ni nyingi hata uwezi kujua wapi pameanzia au kitu gani kinaanzia. Na unaweza ukajikuta si yani kidaktari hamna ugonjwa unaonekana una ugonjwa. Lakini bado hauna afya, bado hauna energy. Ukijiuliza hivi nini kinanisumbua haupati jibu lakini issue ipo kwenye upungufu mwili wako haushindi hauwezi ku relax vizuri ukiongelea brain function haiko relaxed misuli na kuuma mara kwa mara kumbe ni upungufu tu wa vitamin na madini mbalimbali kwa hiyo hii forever daily imewekwa ili kuhesishie zoezi la ku, tunaita ku build nutritional gaps yani kukuondolea yale mashimo kwenye lishe yako we asubuhi unakunywa vidonge vyako viwili umemaliza kwa ni easy hata kwa mtu ambaye yuko busy sana wewe chukua hicho kopo chako kimoja unakuwa unakunywa zako inawezekana asubuhi umeshaanza na aloe vera gel and then unakunywa hivyo vidonge vyako viwili kwa siku imekusaidia ku build ile nutritional gap kwenye diet yako kwa hiyo forever daily highly highly recommended na nitakuonyesha jinsi ambavyo ipo kwenye zile bidhaa chache muhimu ambazo kampuni waliziweka kwamba hizi ni vital kwa ajili ya afya ya binadamu moja wapo pia ikiwa ni probiotic Nilishasema mwanzo afya inaanzia kwenye mfumo wa mengenyo wa chakula na magonjwa yote yanaanzia kwenye mfumo wa mengenyo wa chakula. Kwa unavotaka kurekebisha, make sure unajipa nafasi ya kutumia probiotic mara moja kwa siku. Unaitumia tu asubuhi. Ukiamka kabla hujala chochote, unakunywa probiotic. Uzuri wa hii probiotic yetu ina tunaita ina bakteria aina sita tofauti tofauti na kwa kiwango kikubwa na imewekwa kwenye namna ambavyo inaenda kulisha mwili wako moja kwa moja sehemu inapotakiwa. Kwa nini utumie probiotic? Kwanza ukiongelea kinga ya mwili, kitu kimoja ambacho kinachangia asilimia kubwa sana kwenye kukujengea kinga ya mwili ambayo iko strong ni probiotic. Na inawezekana wala haujui hicho kitu, lakini probiotic itakujengea kinga ya mwili tunaita ambayo ni rock solid. Yaani iko strong, haichezewi hai na chochote. Lakini pia ndo maana watu wanaopataga infections za fungus fungus, unawashwa washwa kama ni mwanamke anawashwa washwa sana, mwanaume unapata fungus za miguu kila wakati za wapi? Ukitumia probiotic itasaidia kupedaka I mean kuondoa hizo changamoto for good lakini pia inakupa energy kwa sababu inatunza afya yako ya mmengenyo wa chakula probiotic zinajenga wale bakteria wazuri kwenye mmengenyo wa chakula kwa hiyo hadi hormones zinaenda vizuri zaidi itakusaidia hadi kwenye kubalance uh, cholesterol yako mwilini kwenye mental health we relaxed zaidi na kwa wanawake ina even other benefits umeona ukiongelea kuondoa changamoto hata za ngozi inahusika sana probiotics sasa ilitakiwa saa hizi ndio tu tumemaliza lakini just bear with me guys tunamalizia dakika chache zijazo tutaenda kufika mwisho lakini be with me tuendelee kujifunza pamoja so guys probiotic ni one of those virutubisho ambavyo mtu yote anayejijali kwenye afya yake hinga ya mwili afya ya mengenyo wa chakula anahitaji kutumia probiotic na uzuri ni rahisi sana kutumia and then mwisho twende kwenye eneo lingine twende kwenye kukumbushana na kuonyeshana jinsi ambavyo miili yetu inakuwa sio tambara la magonjwa au inakuwa ni tambara la magonjwa kuna kitu kinaitwa acidic na alkaline 
sasa a, I mean yetu naturally ni rahisi sana kuwa acidic kutokana na vyakula vingi tunavyokula vinafanya mwili uwe acidic lakini magonjwa hayawezi kuishi kwenye alkaline environment kwa swali ni namna gani nitaufanya mwili wangu utoke kwenye kuwa acidic uwe mo alkaline inaanzia kwenye namna unavyokula vyakula vya namna gani uaga unakula zaidi ndio maana saa nyingine wanaambiwaga mtu unaweza ukaachana na maziwa kabisa kwa sababu vitu vya hivyo dairy products maziwa mayai na nini ni fast food unavyokula vitu viko processed vinasababisha mwili wako utengeneze acid nyingi zaidi lakini on the contrary mboga mboga matunda natural herbs nuts seeds mona vyote hivi vinaufanya mwili wako uwe mo alkaline sasa we mara nyingi uaga unakula vya upande gani mara nyingi wewe unakulaga vitu vinavyokufanya uwe alkaline au uwe acidic So ukiwa mwili wako huko acidic zaidi ina maana unaofungulia pia mlango wa magonjwa yasiyoambukizana yaje kwa wingi zaidi. So we have a product in forever ambayo ni muhimu sana kwenye kuusaidia mwili wako uwe alkaline. Kwa hata kwa watu ambao wana vidonda vya tumbo ambaye inasababisha I mean inatokana au inaambatana na acid nyingi kwenye utumbo wako unahitaji kutumia hii product. Mtu yote unayetaka kufanya mwili wako uwe alkaline unataka kujiondolea chances za kupata magonjwa. Kuna juzi hapa kama mwaka mmoja uliopita Professor Janabi alikuwa anafanya Women Health Talk ambao mmoja wapo ya kitu alichokuwa na share ni kuhusiana na issues za saratani hapa Tanzania. Yaani statistics za saratani hapa Tanzania. Na mmoja wapo ya risk factor aliongelea sana ya kwa nini saratani zinaongezeka kwa speed sana hapa Tanzania ni kwa sababu ya miili kuwa acidic zaidi. So just kwa kwanza kutumia fields of greens inausaidia mwili wako uwe alkaline zaidi na kukimbiza magonjwa ikiwemo saratani mbali na wewe. So uh, of course itasaidia kwenye afya yako ya mgenyo wa chakula pia utapata choo vizuri watu ambao ni wajawazito hii ni bidhaa ambayo na kushauri usikose kwa sababu pia inaongeza uwingi wa damu inasaidia pia kwenye mtu kupata choo vizuri. Unajua kile choo ambacho kimeungamana sio kile cha kama maviambuzi uh, ma kinatoka hakina ushirikiano pamoja yani kimeungana kitoke pamoja kama kilivyo yani kama kilivyounganishwa so at the end of the day ukitumia fields of greens itakusaidia watu wenye changamoto za bawasili wenye changamoto zote za mfumo wa wa chakula hautakiwi kukosa fields of greens lakini hata mwingine ambaye anataka tu kuongeza uwezo wa mwili wake wa ku fight magonjwa yasiyoambukizana kufanya mwili wako kuwa alkaline ni kitu muhimu sana na unakipata kwenye fields of greens so it's one of those most vital products pia. Lakini tuna mafuta ya samaki haya nimeongelea kidogo kwa ajili ya watoto ila pia watu wazima ni muhimu sana kuitumia uh, inamaanisha hii ni mojawapo ya bidhaa ambayo inagusa makundi yote ya watu. Kuanzia mtoto aliyeko tumboni mpaka mzee mtu mzima na miaka mia kwa sababu inatunza afya ya viungo, inasaidia kwenye kupunguza inflammation mwilini na tumeongelea inflammation kwa wingi. Omega 3 sana sana unaoipata kutokana na salmon ipo kwa wingi huko ndani pamoja na calamari ambayo inasaidia sana kwenye kupunguza inflammation mwilini, kukuwekea afya nzuri ya mzunguko wa damu, kukujengea zile seli za ubongo zinazokuwa za nevu za fahamu inamaanisha mpaka kwenye uh, afya ya macho pia hata kwa watoto watu wajawazito wakitumia hii anakuambia ise kwanza nina noti sasa mtoto wangu hata ujauzito unaenda vizuri zaidi baada ya kujifungua hata brain health na maanisha mental health yake inakuwa iko vizuri zaidi kosa nyingine mental health haiko vizuri au uko na moods au unakuta unashindwa kuwa react unakuwa na anxiety mara kwa mara inawezekana una upungufu tu wa hizi omega 3s unavotumia zaidi inakusaidia kujenga afya kiujumla so hizi pia ni moja wapo ya virutubisho ambavyo tunavishauri kwa mtu yoyote kwa sababu ya faida zake nyingi sana and then hapo hapo tukiongelea afya ya mzunguko wa damu hatuwezi kuacha kusema kuhusiana na AG+. Afya ya mzunguko wa damu inahitaji mishipa ya damu iwe na namna ya kuruhusu damu kupita vizuri. Huyu bwana unayemwona hapa alifanya research iliyokuwa inaongelea kwa nini tunahitaji arginine ndani ya mwili kwa sababu aligundua jinsi ambavyo ina support afya ya mzunguko wa damu. Nakumbuka kule mwanzo nilikuonyesha jinsi ambavyo vifo vya mzunguko wa damu ni mara mbili hata zaidi ya vifo vinavyotokana na saratani. Na inawezekana tunaogopa zaidi saratani. Kwa hiyo ni, ni eneo ambalo linagusa na linaletea watu wengi sana changamoto. Kwa hiyo kwa kupitia AG+ inachokifanya ndani ya mwili wako ni kuruhusu mishipa yako ya damu iruhusu damu ipite vizuri zaidi. 
ijiachie ruhusu damu ipite vizuri zaidi kuondoa mgangamano wa uchafu na takamwili ambazo zinakuwepo kwenye kuta za mishipa yako ya damu na kusababisha izeeke zaidi ya umri wake kwa hiyo kwa kupitia AG Plus imeweza kusaidia watu wengi sana kujenga afya ya mzunguko wa damu ambayo ni bora zaidi mama yangu ni bidhaa ambayo ameitumia na imemsaidia sana kuwe, kumweka kwenye healthy blood pressure levels haimaanishi ni dawa ya kihospitali hapana lakini unavyoitumia hata kwa mtu anayetumia pia dawa ya hospitali inasaidia sana kuweka overall balance ya mwili wako iwe bora zaidi so ina faida nyingine za recovery ya misuli kuna watu wanaofanya mazoezi baada ya kufanya mazoezi unahitaji misuli yako iweze ku kupata recovery vizuri, kupona na kujirekebisha vizuri. Kwa hiyo unavotumia AG Plus inafanya hiyo kazi vizuri sana. Na ndio maana ni moja wapo ya bidhaa ambayo inaongoza hata kwa mauzo hapa Tanzania. Pamoja na kusaidia kwenye kwenye nguvu za kiume tunaita au afya ya uzazi ya wanaume. Kwa sababu hiyo hiyo ikiongeza mzunguko wa damu ina maana inaboresha mzunguko wa damu kuwa bora zaidi kwenye kila sehemu ya mwili wa mtu. Okay, kwa at the end of the day kila sehemu ya mwili inakuwa inafanya kazi vizuri zaidi. Okay? Yeah, so hizo ndo baadhi ya bidhaa ambazo tunaziita ni key products ambazo zinahitaji uh, mtu kuzifikiria na kuzitumia mara kwa mara na ndio maana forever wakazi compile kwenye hii package tunaita Forever Vital 5 bidhaa tano ambazo ni kama key kwa mtu haijalishi unaumwa nini au umwi nini guys kama nilivyosema hizi ni bidhaa sio dawa ni virutubisho ambavyo vitausaidia mwili wako kufanya kazi yake inavyotakiwa vizuri zaidi lakini kuna zile tunaita specific nutrition kwamba labda mtu ana changamoto tayari kwenye eneo fulani tukiongelea labda ni afya ya uzazi kwa wanaume au kwa wanawake kuna bidhaa kama ambavyo mimi zilinisaidia kuondokana na changamoto ya uzazi zinasaidia watu wengi sana kwa wanawake mara nyingi unakuta ni ukavu kwa wanaume unakuta nguvu za kiume haziko vizuri anashindwa kuwa na energy na stamina ya muda mrefu na hizi bidhaa multimaker kwa wanawake tunaita vitalize uh, for women kwa wanaume tunayo vitalize for men ambazo zinafanya kazi kubwa sana ya kusupport afya usika kwa wanawake na kwa wanaume. Ya wanaume inasaidia kwenye afya ya tezi dume na mfumo mzima wa homoni wa mwanaume ukae sawa. Ukiongelea kwa wanawake inasaidia kwenye kuweka sawa hormones wale tuliosema inawezekana una hormone imbalance. Una uwezo wa kuitumia ikasaidia sana kurejesha balance ya hormone ndani ya mwili wako. Lakini pia hata kwa mtu ambaye ana changamoto ya hedhi, inawezekana ana changamoto ya hedhi kutokuwa sawa, mwingine anataka kupata ujauzito, una uwezo wa kupata manufaa mengi sana kwenye kutumia hizi bidhaa na na watu wengi sana ambao pia wana shuhuda za kutumia hizi bidhaa kama package ya fertility mwingine kwa ajili tu ya kuondokana na PMS maumivu wakati wa hedhi au uh, homono imbalances ambazo zinatokana na changamoto mbalimbali mbali. unaiona hapa hizi ni shuhuda au ni shuhuda ya dada mmoja ambaye aliniambia ana changamoto ya uzazi na katika kutumia hizi virutubisho vitatu aliweza kuconceive na ilikuwa imemchukua miaka zaidi ya sita anashindwa kuconceive kwa njia za kikawaida so ni virutubisho ambao vinasaidia watu wengi sana mimi binafsi nilianza kutumia hizo virutubisho baada ya kujipa elimu sahihi kuhusiana na nini kinasaidia afya ya uzazi ya, wana, ya mwanamke nikaanza kuzitumia na namshukuru Mungu ndani ya miezi miwili ya kutumia nikarejesha hedhi yangu kwenye balance yake nzuri nikaanza kupata ovulation na mwezi uliofuatia nikaweza kuconceive na uzuri unavorekebisha mwili wako kwa kwenda kwenye root cause tunaita kule kwenye mzizi ina maana haurudi tena kwenye changamoto unakuwa ni rahisi sana mwili wako kuendelea kuwa na afya zaidi kwa sababu umesha hendo ile changamoto ya ndani so mimi mtoto wa pili na watatu awezebo to uh, to be able uh, kurekebisha afya yangu moja kwa moja na, na kwa kupitia kutumia hizi bidhaa ile mara ya kwanza mara ya tatu nikatumia tena kwa sababu nilitumia oral contraceptives ambazo bado ziliharibu mfumo wa mwili wangu lakini nilivotumia hivyo virutubisho vya afya ya uzazi ya mwanamke vikanisaidia kurekebisha kwa ukijiuliza we nani unamjua ana changamoto kama hizo inawezekana hata sio kama hizo exactly lakini zinaambatana na hizo tuna suluhisho litakaloweza kumsaidia. Lakini ninavomalizia twende kuongelea afya ya viungo. Tunavyoongelea afya ya viungo haimaanishi tunaongelea watu wazee ambao tayari wanaumwa magoti, wanaumwa migongo, wanashindwa kutembea. Hapana. Naongelea mimi na wewe na mtu yoyote yule ambaye labda anataka kuwa active, unataka kuanza kuwa unafanya mazoezi. Kwa mtu ambaye unataka kufanya mazoezi lazima ujue namna gani natunza afya yangu ya viungo 
kwa sababu rahisi sana viungo vyako kuchoka au kuwa overweight ukajikuta vinaanza kupata maumivu mara kwa mara ukinyanyuka mgongo unaanza kupiga magoti anaanza kupiga sauti anatoa malalamiko zote hizo ni ishara ya kwamba unahitaji kuongeza value kwenye viungo vyako lakini umri unapoenda uwezo wa miili yetu wa kuchukua calcium nao unapungua haswa kwa wanawake ndio maana utakuta kuna watu wengi sana tayari wako kwenye hizo changamoto magoti yanamuma mgongo unamuma akikaa muda fulani anashindwa kukaa vizuri lakini pia ukiangalia hilo swala la posture mara nyingi tunakaa sana na tunakaa position ambazo sio nzuri yawezekana kwenye simu unavoshika simu yako shingo inaletewa changamoto kwa hiyo tayari unapata maumivu kwenye shingo unahitaji kusupport afya yako ya viungo na tunayo hii supplement hapo inaonekana inaitwa Forever Calcium kwa ajili ya kujenga viungo ambavyo viko strong. Yaani usiseme mimi meno yangu waga yanaumauma tu mara nyingi. Hapana, ni kwa sababu labda inawezekana hauna kasha ya kutosha, kwa hiyo mifupa yako inakuwa inashindwa kuwa na nguvu inayoweza kusustain na kuubeba mwili wako. Lakini pia viungo vinaweza vikachoka kutokana na magonjwa kama arthritis na changamoto nyingine nyingi ambazo zinawapata watu. Au umri tu unavoenda na uwezo wa mwili kutaeneza collagen unapungua. Hii sasa ndio inatupelekea kwenye hizi packages za viungo. Tunaita Forever Freedom ya kwanza, lakini tunaitumia pamoja na Forever Calcium na Actix C. Unaweza ukatumia hiyo heat lotion kuchua kuondoa maumivu ya viungo ili uendelee kujisikia vizuri. Lakini sasa hivi actually mwezi huu mwezi huu tumepata a brand new product ambayo inasaidia watu wengi sana kwenye afya ya viungo. Tunaweza tukasema it's a revolutionary product. Yaani ambayo ni transformational kwa watu wengi sana ambao waga wana struggle na afya ya viungo inaitwa Forever Move inachelewa hapa kuonekana sababu ya slides lakini utaiona inaitwa Forever Move ni bidhaa ambayo mimi nashauri mtu yote yule mwenye changamoto ya viungo usikose mtu yote yule anayetaka kujali afya yake ya viungo usikose kwa sababu ina virutubisho vingi sana ambavyo vinajenga afya ya viungo kutoka ndani kuanzia kwenye kiungo chenyewe mpaka kwenye ile misuli inayoambatana nayo lakini pia virutubisho vyake humo ndani vinasaidia mpaka kupunguza inflammation kwa kiasi kikubwa sana kwa hata kwa watu ambao wana saratani wanashauriwa kutumia virutubisho vilivyoko ndani ya Forever Move kwa hiyo ina faida nyingi zaidi tu ya kutunza afya yako ya viungo lakini pia ndo the most effective kwenye kukuondolea maumivu kwa haraka maumivu yanayoambatana yano na viungo yanakuwaga ni ya mateso sana. Kwa kuliko kuendelea kuvumilia mateso, una uwezo wa kutumia Forever Move ikasaidia kukuondolea hiyo changamoto. Okay? So, uh, mpaka hapo tumeongelea zote ambazo nilikuwa natamani tuziongelee leo. Mimi nimalize kwa kukuambia kwamba afya yako, yani kutumia virutubisho kwa ajili ya kutunza afya yako sio expense. Hiyo tunaita ni investment. Kwamba nina invest kwenye afya yangu. Ndiyo kuna pesa ambayo ninaitunza ili nitunze baadaye lakini je unautunza mwili wako ili ukutunze baadaye wanasema dunia hii tumepewa mwili mmoja tu hamna siku ambayo unaweza ukapewa mwingine hamna siku wa mwili utatupwa utumie upate mwingine uendelee na maisha yako hapana kwa wanasema you have to take care of your body cause it's the only one you get for the rest of your life kwa bila kutunza afya zetu jamani there is no way tutakuwa na tume tumetendea haki afya zetu. There's no way tutakuwa tumetendea haki haya maisha ambayo Mungu ametupa hapa duniani. Kwa tusiseme kwamba mie naishi tu ninavyotaka. No matter your age my dear, anza kuinvest kwenye afya yako. Na mshua kwenye hii talk ya leo kuna vitu hapa ambavyo umeona naweza nikaanzia hapa. Embu anza. Usisubiri ukawa ni mmoja wale watu ambao wanapata taarifa alafu hawaifanyi kazi, maisha yanakuwa busy na isahau inakuwa ni kama ile mbegu inaenda inasongwa songwa na maisha inapotea haiyoti haitoi hai matunda lakini i hope hii knowledge uliipata hapa leo utaitumia ikusaidie kwanza wewe lakini ikasaidie pia na familia yako ikasaidie na jamii yako kwa sababu wewe unapopata knowledge utasaidia wengine wajali afya zao zaidi so mimi nashukuru sana kwa kuwa na mimi mpaka sasa hivi na I'm sure kuna vingi ambavyo umejifunza. Asante ni sana naona asante uh, zenu na shukrani zenu kwenye messages. Mungu awabariki sana. Tumemaliza session yetu kwa leo. Naomba umcheki yule aliyekualika hapa. Yaani faster faster kabla hata hatuja au jalala mwambie nini mimi nataka kuanza kutumia atakuelekeza namna ambavyo unaweza ukaanza kutumia na una uwezo wa kuwa uh, VIP customer ambapo ukiwa VIP customer ina maana unapata bidhaa kwa bei ya punguzo tunaita bei ya 
uh, ya member discount. Kwa hiyo wewe mcheki mwambie hivi mimi naweza kupata mpaka asilimia 30 ya punguzo. Na hiyo imewekwa ili wewe na familia yako mtumie hizi bidhaa kwa urahisi zaidi sio kichovu tunaita. Kwa hiyo embu mcheki aliyekuambia aliyekualika hapa atakuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukatumia hizi bidhaa uh, kama memba ukapata memba discount ikakusaidia kuanza kuzitumia mapema iwezekanavyo. So guys uh, naona changamoto I mean PowerPoint yangu ilikuwa ina changamoto imebidi nifunge lakini tumefika mwisho wa session yetu mcheki aliyekualika hapa atakuelezea uh, zaidi atakusaidia kujibu swali lako ambalo inawezekana unalo bado ukihitaji kunicheki mimi pia kwa kupitia huyo huyo aliyekualika hapa utaweza ukanipata utaniuliza swali na tutaweza kuendelea kupeana support kutoka hapo asanteni sana Mungu awabariki sana uwe na usiku mwema and ufunge I mean, uh, na kutakia mwisho wa mwezi wenye baraka asanteni